Olá, tudo bom? Hoje falaremos a definição básica de polígonos. Em si, essa estrutura delimita-se e é totalmente reconhecível no nosso dia a dia. Quando falamos e observamos figuras como triângulos, quadrados, trapézios, retângulos, todos eles são polígonos. Claro que é muito mais simples nós definirmos e colocarmos a representação da figura na sua real condição, do que ficarmos dizendo polígonos. Porém, é específico que essas figuras mencionadas, elas têm características específicas. Porém, há outras formas em que, ao associar vários vértices, vários lados juntos, elas não, se formam, elas não formam obrigatoriamente figuras conhecidas. Elas formam polígonos. Então, vamos definir o que são essas representações geométricas e como elas podem ser classificadas e estudadas de uma forma geral. Polígonos, na sua definição básica e simples, serão figuras fechadas, ou seja, obrigatoriamente, todos os seus cantos, todos os seus lados, os seus vértices, não pode ter nenhuma abertura, eles todos devem se completar a fim de formar uma figura geométrica fechada, específica. Planas, porque senão eu passo a ter um volume nessa superfície, nessa representação. Então eu tiro de uma representação de um polígono e vou para uma figura tridimensional, uma região espacial, que é o que eu não desejo nesse momento em específico. Formadas por segmentos de retas. Ou seja, lados que vão representar e ajudar a definir essa figura. E nós iremos classificar e definir esses polígonos segundo seus ângulos, ângulos internos e os ângulos externos, vértices, para qual eu vou sempre juntar dois lados ou duas retas, dois segmentos de retas, para formar um ponto de encontro definido pelo nosso vértice e as diagonais possíveis que ele possui. Essas diagonais estão associadas com o cruzamento entre pontos distintos dentro de uma mesma figura. Nós teremos uma região específica e um estudo específico para a ideia de diagonais. E os lados que são os segmentos de retas que nós definimos como padrão para a formação dessas representações geométricas. Então, polígonos são todas as figuras planas nos quais eu tenho uma representação de lados e vértices e ângulos formados sempre fechados. Ele não pode ser uma estrutura aberta. Dessa forma, temos aqui algumas definições e alguns exemplos de polígonos que não são formas muito fáceis de se observar. Por exemplo, essa figura para nós ela é conhecida. É um pentágono. Então, é uma figura que eu conheço do dia a dia, é uma figura fácil de reconhecê-la. Porém, ela pode ser classificada segundo o valor dos seus ângulos internos. Caso ele possua ângulos inferiores, menores do que 180 graus, ou seja, todos os ângulos internos possuam valores que sejam inferiores a 180 graus, nós vamos dizer que ele será um polígono convexo. Então, se os seus ângulos internos tiverem medidas inferiores a 180 graus, nós iremos defini-lo como convexo. Porém, veja essa figura de baixo. Ela tem uma forma totalmente irregular. Eu não posso falar que é um triângulo, que é um pentágono, que é um hexágono. Eu não teria uma nomenclatura específica para ela. Como nós iremos dar o nome dessa figura? Logo mais nós veremos, vamos depender do número de lados. Porém, aqui nós estamos analisando em relação aos ângulos internos. Se um dos ângulos internos que essa figura possui for maior que 180 graus, se ao menos um dos ângulos internos dessa figura por superior a 180 graus, então nós dizemos que ele é não convexo ou 
numa nomenclatura um pouco mais simples do que ficar dizendo não convexo, nós o classificamos como um polígono côncavo. Então ele irá possuir pelo menos um ângulo interno, um desses ângulos internos superior a 180 graus. Agora, se observarmos nesse aspecto, todas as medidas em específico, eu tenho ângulos possivelmente maiores que 180, aqui menores que 180, mas será que os ângulos internos eles possuem um limite de valor? Lembrando que em um triângulo, por exemplo, nós vimos que os ângulos internos somam sempre 180 graus. Em quadriláteros, os ângulos internos somam sempre 360 graus. E será que nas figuras de mais lados, nesses polígonos, como que nós vamos poder representar os ângulos internos? Ou seja, a soma de todos esses ângulos internos. Será que eles vão manter sempre uma regra, ter sempre 360 graus ou 180? Vamos analisar isso. Nos ângulos de um polígono, para qualquer número de lados que ele possua, nós temos uma representação específica, ou seja, uma expressão que vai permitir determinar a soma dos seus ângulos internos. Então, veja bem, se você tiver uma figura de 13 lados, por exemplo, você terá condições de saber quanto será a soma real dos ângulos internos que compõem esse polígono. Então, de uma forma direta, os ângulos internos de um polígono, a soma desses ângulos internos vai depender do número de lados que essa figura possui. Então, de uma forma direta, podemos observar que os ângulos internos, a soma dos ângulos internos, dependerá exclusivamente do número de lados Aí tem o menos 2. Por que o menos 2? Porque é necessário pelo menos duas retas para formar um ângulo. Então eu tenho que observar que uma mesma reta utilizada com outras duas formarão dois ângulos distintos. Então para eu calcular o número, de, o valor dos ângulos internos de um polígono, eu tenho que utilizar essa relação, no qual ela depende exclusivamente do Número de lados presente nessa figura. Quantos lados possui? Quantos ele bem desejar trabalhar com vocês. Além dessa classificação e da dependência específica dos ângulos internos, nós podemos observar se um polígono é regular ou irregular. Quando nós falamos que ele é regular, ele vai possuir todos os lados e ângulos com medidas iguais. Então, nessas figuras regulares, eles possuirão lados e medidas de mesmo valor. O exemplo mais básico para esses polígonos regulares são quadrado, triângulo. Qual triângulo? Lembrando que nós temos quatro possibilidades. Retângulo, escaleno, isósceles e equilátero. No caso em específico, para um triângulo regular, nós teríamos o triângulo equilátero pois terá todos os ângulos iguais e as medidas de seus lados também. Então, figuras regulares terão medidas e ângulos iguais. Já o polígono irregular é aquele que possui, obrigatoriamente, pelo menos um lado e um ângulo diferente dos demais. Não há necessidade de ter, se, por exemplo, 10 lados e 10 ângulos. Nesse caso, você possua nove lados iguais e um lado diferente. Isso basta para classificá-lo como uma figura ou um polígono irregular. Então, figuras irregulares depende da diferença entre o valor de um ângulo para os demais ou do lado para os demais valores. Em específico, tente observar que regulares, medidas de lados e ângulos iguais. Irregulares, ângulos e lados pelo menos com um valor diferente para os demais. Além da representação dos ângulos internos, a dependência que existe da relação entre os ângulos e os lados, nós temos as diagonais. As diagonais serão um segmento de reta que liga um vértice ao outro. 
tem que passar pelo interior da figura. Então, eu não posso pensar de uma forma direta que eu devo utilizar vértices consecutivos. Isso não seria possível. Então, ele liga vértices não consecutivos. Ou seja, eu não posso utilizar um vértice e logo em seguida o outro. Eu tenho que utilizar sempre vértices não consecutivos. Assim, eu conseguirei formar as minhas diagonais, passando obrigatoriamente pelo interior da figura descrita. Para analisarmos quantas diagonais serão possíveis dentro de uma figura, dentro de um mesmo polígono, nós vamos utilizar essa relação, que, observe bem, comparada com a equação da soma, também dependerá única e exclusivamente do número de lados do polígono. Não vai depender de uma forma específica se ela é regular, se ela é irregular. Não. Só vai depender do número de lados presentes nessa figura. Consegui determinar essa, essas representações, então eu já consigo classificar de uma forma bem direta as minhas figuras de vários lados distintos que eu não consigo nomear de uma forma clara. Agora, os polígonos em si, eu preciso dar nomes a eles. Essas figuras precisam de nomes e elas serão definidas segundo o valor dos seus ângulos e os seus lados. Só que os ângulos, podendo ser valores diferentes, ficariam um tanto quanto complexo. O número de lados, pelo menos, mesmo com dimensões diferentes, fica mais fácil para eu analisar. Então, nós vamos classificar os polígonos segundo o seu número de lados. Veja, essas são as principais figuras, os principais polígonos que nós temos acesso. Triângulo, três lados, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono. As figuras mais comuns no nosso dia a dia hoje que nós observamos continuam sendo triângulos e quadrados, figuras regulares nesse caso. Pentágono nós observamos e, devido ao mais novo esporte que tem desenvolvido, o octógono. Essas são as figuras que mais temos ouvido falar continuamente no nosso dia a dia. Porém, se eu quisesse falar polígono de três lados, polígono de quatro lados, polígono de cinco lados ou polígono de dez lados, isso não estaria errado. Você simplesmente está nomeando a figura segundo o número de lados que ele possui. Para essas, para essas, essas nomenclaturas é específica. Agora, imagina se ela tivesse onze lados, doze, treze lados, quatorze, vinte e sete lados. Eu não tenho uma nomenclatura específica para ela. Então, uma figura de 27 lados seria polígono de 27 lados. A descrição específica dessa figura geométrica. Ao que vamos observar algumas outras figuras. Por exemplo, se eu tivesse uma figura de 11 lados, eu posso falar de um decágono. 12 lados do decágono. 15 lados. Pentadecágono. 20 lados e coságono. Quem vai lembrar desses nomes na hora de uma prova? Você tem lá uma figura de 20 lados. É muito complicado ficar dependendo da, lembrar, da, lem da lembrança desses valores. Então, se for colocar lá uma figura de 20 lados, você trabalha com uma figura de 20 lados. Não precisa saber o seu nome específico. Caso ele passe, ótimo. Agora, se ele perguntar qual é o nome da figura, bom, aí não tem outra solução. Se ele não der o nome coságono e você tiver a oportunidade, escreva polígono de 20 lados. A nomenclatura está correta nessas condições. Então, nós podemos observar que eu tenho como condições de classificar e interpretar os polígonos segundo o número de lados, que utilizamos como referência para a sua nomenclatura. Temos também o número do valor da soma dos ângulos internos, no qual os seus valores específicos não vai depender única e exclusivamente de uma soma ou de uma figura específica. É a soma dos seus valores, não tendo um valor limite. E o número de diagonais, sendo que essas diagonais devem ser formadas sempre utilizando dois vértices não consecutivos, passando obrigatoriamente pelo centro da figura geométrica trabalhada. Vimos a classificação de côncavo e convexo, ou não côncavo, ou não convexo no caso, e regular e irregular ou não regular, o que vocês preferirem. Vamos agora aplicar esses conhecimentos para complementarmos o raciocínio.
Vamos fazer dois exemplos, interpretando as relações de soma dos ângulos internos e as diagonais presentes. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos do polígono que tem um número de diagonais igual ao quádruplo do número de lados? Então, a relação que ele passou para nós foi a diagonal, o número de diagonal, que nós representamos pela letra D, é igual ao quádruplo do número de lados. Quádruplo, então, é quatro vezes o número de lados que nós representamos por N. Ele quer saber qual é a soma das medidas dos ângulos internos. Então, vamos recordar a fórmula da soma. Soma N menos 2 vezes 180 graus. Porém, eu não sei o número de lados. Então, o exercício está ali um pouco complexo, mas ele me deu uma relação da diagonal. Vamos recordar a equação da diagonal. Ah, como é que eu faço? Eu não lembro a equação da diagonal. Não tenha medo, não tenha receio. Esse é o momento que você tem a oportunidade de você recordar as expressões. Se você não recorda, volte nas suas anotações e observe. Diagonal N, parênteses, N menos 3. Ah, não lembro a equação da soma. Não tenha receio. Olhei, utilize as anotações para que você... Recorde como trabalhar com as fórmulas. Então, a diagonal será n, n menos 3, dividido por, vocês lembram lá da divisão? Ah, esqueci da divisão de novo, como que eu faço? Não tenha receio, volta, folheia. Vocês têm que aproveitar esses momentos de exercícios para realmente trabalhar com as expressões e deixá-las fixas na sua mente. Então, Volte sempre que necessário nas anotações. Não tenho vergonha disso. 2. Eu sei que o número de diagonais é 4 vezes n. Então, eu vou substituir essa relação. Então, substituindo o d por 4 vezes n, n vezes n menos 2, dividido por 2. O primeiro passo que eu vou executar será, eu vou... Passar esse 2 multiplicando. Eu vou multiplicar em cruz essa função. Então, ficará 8n igual a n, n menos... Opa, aqui eu cometi um pequeno equívoco. Menos 3 e não menos 2. Ótimo. Agora eu posso fazer o seguinte, ó. eu vou pegar esse valor do n, que está aqui, e vou cortar, porque ele está multiplicando dos dois lados. Então sobrará 8, vamos utilizar uma região com mais espaço. 8n igual n, n menos 3. Cortando esses números de lado, cuidado! Não posso cortar o de dentro. Por quê? Ele está subtraindo. Só posso executar o corte quando houver multiplicações ou divisões. Temos que ficar atentos a essas propriedades. 8, n menos 3. Está subtraindo? Passa somando. Então, n, número de lados, 8 mais 3, n igual a 11. Lados. Agora que eu calculei o número de lados, vamos calcular o que ele pediu, que é a soma dos ângulos internos. Então, soma será número de lados menos 2 vezes 180 graus. Soma 11 menos 2 vezes 180. 11 menos 2 dá 9, vezes 180. Como que eu desenvolvo agora? Faço de cabeça? Não faça de cabeça se não conseguir. Faça do lado, monte a função, monte a operação com calma e resolva. Você tem tempo para isso. 72, 2, 7, 1620 graus. Então veja que 
os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de uma figura de 11 lados dá 1.620 graus, muito superior à tradicional figura de 4, 3 lados que nós conhecemos, que é a soma da 180 a outra 160. Então nós temos que observar que a maneira com que o número de lados interfere nos ângulos internos é bem grande. Maravilha! Vamos fazer mais um. Qual é o polígono em que a soma das medidas dos ângulos internos é o quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos? Veja bem qual é o polígono, tenho que classificá-lo, em que a soma das medidas, veja bem, soma das medidas dos ângulos internos, o S, é o quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos. Os ângulos externos de qualquer figura dará sempre 360 graus. Então, eu tenho que multiplicar 4 vezes a soma dos ângulos externos, que vai ser 360 graus. Dessa forma, a soma de todos os ângulos será a multiplicação desses valores, 0,24 vai 2, 12.440 graus. Essa é a soma dos ângulos internos. Mas eu não quero a soma, eu quero a classificação do polígono. Isso que eu tenho que ficar atento. Então, vamos observar aqui, continuando desse lado, a soma será N menos 2 vezes 180 graus. 1.440 igual N menos 2 dividido por 180. Vou passar o 180 dividindo primeiro. Então, N menos 2, 1440, dividido por 180. Vou cortar os zeros. Vamos simplificar a função. N menos 2, igual. Eu consigo dividir em cima e embaixo por 18. Vamos observar. Por 18 não vai dar uma relação. Então, vou simplificando. Vou dividir primeiro, por exemplo... Por 3. Por 3 eu consigo uma divisão exata. Primeiro. Então vai ficar 40. Vai sobrar 2, 24. 48 por 6. 48 por 6 já facilita bem mais as nossas divisões. Então 48 por 6 dá uma divisão N menos 2. 48 por 6 dá o próprio 8. Passando 2 para o outro lado, fica n igual a 10. Uma figura de 10 lados é o, nosso, é o nosso decágono. Uma figura de 10 lados corresponde ao decágono. Preciso agora falar decágono? Não. Poderia definir como polígono de 10 lados. Que tipo de polígono? Qual é o polígono? É um polígono de 10 lados. Então, lembrar da nomenclatura é importante. Ajuda? Ajuda, ganha pontos. Mas, se você não recordar, utilizando só a descrição polígono de N lados, já ganhará a resposta correta. Dessa forma, pessoal, nós finalizamos aqui a ideia e o estudo das figuras planas. Estudem mais, procurem outros exercícios, continuem estudando esses aspectos. Façam mais exercícios, quanto mais vocês fizerem, mais fácil ficará cada um desses conceitos. Bons estudos, bom trabalho, até a próxima. Tchau, tchau. Música